gente, é pra esse, pra esse quadro não precisava voltar realmente. Não sinto saudade nenhuma. Alguma, alguma, alguma. Me ajuda. Ai, gente, não acaba nunca, né? Não termina. A gente acha que terminou, ele não termina. Hoje eu tô de volta. É, pra gente fazer o que junto? Leu Joel Mator lá. Ah, não. Essa é a revista que eu tô lendo da Joel. Vocês viram, gente? Saiu nova essa semana. No negócio da dieta, dieta do chocolate. Ah, não, já é aqui, ó. Joel me seu segredo. A beleza e a energia da musa do Calypso ao seu alcance. Ah. Eu tava lendo a matéria. Eu queria achar a parte da Joelma pra mostrar pra vocês. Mas, enfim. Cadê? Uhum. Olha, gente. Beli, nem tinha visto. O que que tá escrito aqui? Raio X da banda Calypso. Filme Casa dos Espíritos Ai, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso Já uma gosta do filme Casa dos Espíritos Nossa, já, já uma na época do Calypso era meio maníaca, né? Tá, enfim, aqui, ó Ela é a musa do forró A vocalista já ama do Calypso, ela de enlouquecer o público com seu gigado Mostra que beleza também está ligado ao amor Seca da sua vida espírita e na história da loura que contagiou o país Enfim, não é esse livro que a gente vai ler hoje A gente vai continuar O Zoel Matolari hey! Também não é, também não é, essa daqui é a agenda da Joelma Ponto Story, que a gente tem que fazer merchan, né, bicha, pra ver se ganha mais alguma coisa, pra ver se eles mandam coisa pra gente, tá aí na tela pra vocês seguir e pedir a agenda de vocês de 2020, tá, ó, belíssima, capa feita e costa, aqui no lado todo em espiral, um monte de página pra você fazer um monte de coisa, anotar dívida, tem bastante linha pra anotar dívida. Agora nós vamos acertar, ê, Joelma Tolari, que felicidade. Tô muito contente que a gente vai, vai terminar esse livro quanto antes, hein? Obrigado, pai. Depois da vinheta, a gente vai continuar. Ah, Verônica, que merda é essa que você tá lendo o livro? Bicho, eu tô lendo esse livro desde 2014. Eu ainda não terminei de ler. Então, se você... Ah, Verônica, como é que faz pra assistir desde o começo você lendo esse livro maravilhoso, belíssimo, eterno? Tá aqui, Mizinho. Aqui, ó. Só você clicar aqui nesse negócio que apareceu, essa playlist, já é uma torlare. E ali você vai assistir desde o 1 até aqui. E depois você volta e me assiste aqui. Tá? Eu sabia que eu tava na página 80 e poucos, né? Mas eu vou... Segurança de cachorro Hot Valley, esse daqui já foi. Aqui, ó. O fã da Zoelma, que nunca precisou mentir pra faltar o trabalho à aula pra eu show, é o verdadeiro exemplo de, em, em extinção. Há casos considerados por eles brandos, outros mais elaborados e arriscados, como é o caso da Elaine Araújo, que não é qualquer uma que se arrisca. Ela e sua amiga recém-chegada de Goiânia, ah, isso aqui eu já vi, tava tranquilo, liberada pela conta das patroas do clube do Centro de Espírito Santo, até de B da Catarina, ficou assustada com a situação. Nossa, onde é que eu tava? A Michelle Brum resolveu criar um canal no YouTube Loucuras pela... Ah, eu já li tudo isso. Será que eu terminei? É... A história da Maria Santos poderia virar até um título. O Amor e o Fogo. Ah, eu já li o livro tudo. Ai. Já pensou em fazer o funeral de um DVD? Agora eu me achei. 10 minutos de vídeo eu me achei. Quando o vídeo já tá acabando. Beijo, gente. vai fazer o funeral de um DVD. Acredito que raras pessoas, mas entre apaixonados por Joelma temos o Lucas Figueiredo, que realizou esse feito. O seu DVD predileto era o Calypso pelo Brasil e ganhou, infelizmente, já arriscado. Todavia, não diminuía a importância que tinha ao rapaz. Escutava tanto que se perdia nas horas dançando, dançava na sala idealizando que estava no palco sendo dançarino da cantora. Até que, em um fatídico dia, envolto as coreografias performáticas da banda Calypso, ele bateu sem querer no único aparelho de DVD da sua casa. Pobre é foda, né? Pobre é um negócio complicado. Pode derrubar a almofada travesseira. A bicha vai o quê? Quebra um negócio que dá pra quebrar. Inclusive, você que é pobre, quando você estiver com raiva na sua casa, que você quiser descontar sua raiva, você cata um troço, uma almofada, um travesseiro, um negócio que não, que não vai estragar, que não vai quebrar. Taca na parede com toda a tua raiva. Que passa. Esse negócio de quebrar coisa de vida aí é pra gente que tem dinheiro, tá? É, é, performática bateu sem querer no único aparelho DVD, provocando a ira da sua mãe, que retirou o CD de dentro do aparelho e o quebrou. Ele chorou incansavelmente e decidiu que seu DVD predileto merecia uma homenagem de despedida. Retirou a parte de terra do seu quintal, formando uma cova, onde enterrou o DVD. <risos> do lado, você fez uma puxinha. Esquece. Sempre que sentia saudade, sentava perto da cova para não poder assistir o show e entreter seu tempo junto com a Joelma. Ai, gente. Esses vai ser uma figura. Gisleno não abre mão. Gisleno, puta que pariu. Não abre mão de ficar na grade do show. Espaço que o deixa mais próximo da cantora no palco. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. 
Eu queria dizer pra gay que são fanática por grade. Eu fiquei uma vez só. O Rick, que eu saiba, ficou uma vez só também. A fanática por grade tem que chegar cedo, né? Tipo, quatro da tarde, cinco da tarde, pega sol. Fica sem tomar banho até a hora do show, né? O bafo começa a vir porque tá ali, não tá escovando dente. Bichas, leva um desora no bolso, um rexona, um, 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 um above. Tá, meu anjo? Me ajuda a te ajudar. Porque você tem que ajudar a gente. Você tem que me ajudar pra eu te ajudar. Porque você tá lá no show do João, amor. Você levantou a tua mão, o teu braço pra cima, Deus carrega achando que é cheiro de defunto. Porque é complicado. Tem fã que é realmente muito complicado de lidar com a caatinga. Tá? Então, fãs de Joelma, fãs de qualquer artista, qualquer pessoa do mundo do universo, banhe todo dia, por favor. Desodorante é essencial, viado. Ó, a xiringadinha embaixo, o rolãozinho que dura mais ainda. Tá? Obrigado. É, ele deixou mais pasta cantor. Em, em Quixadá, no Ceará, marcou a apresentação mais diferente da vida dele. Mas não seria Joel uma personagem principal. Seria o próprio. Estourou na música, estourou na música nessa balada como uma coreografia dançante agitada. Ele se espelhava na cantora e fazia todos os passos. Empolgado, a imitava olhando para cima do palco. Repetia o passo da coreografia onde Joelma joga as mãos para cima, de punho fechado, repetidas vezes. Um segurança que estava de costas para a cantora, responsável pela contenção do público, sinalizou que Gislena estava desrespeitando com gestos agressivos. Imobilizou o rapaz e retirou do evento deixando com policiais em praça, praça pública. Ele implorou e tentou explicar de diversas maneiras, mas os policiais não acreditaram nele. O carro aberto da polícia chegou e o rapaz virou a atração da praça, sendo levado algemado para a delegacia enquanto Joelma e seus amigos se entretinham no show. Chegando à delegacia com o celular descarregado sem poder fazer uma ligação para avisar seu paradeiro, Gisleno apostou na última tentativa de não ficar preso. Contou toda a história para o delegado que estava com o escrivão na sala. Como sempre, anda uniformizado nas idas ao show, mostrou a camisa de fã-clube da Joelma e relatou a história da música. O delegado e o escrivão, contendo a risada, falaram que só acreditaram e não o deixariam preso se ele dançasse no meio da delegacia a coreografia. Ah, mas eu queria o nome desse delegado, que eu já ia fazer uma chacota dele aqui. Porque você tá aproveitando para fazer chacota dos outros? Você tá aproveitando? Eu queria você no meio do sol da Joelma fazendo chacota. Delegado de merda. O delegado, tá, 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 repetindo algumas vezes, tá. Repetindo algumas vezes com lágrimas, nervosismos e vergonha, ele foi liberado. O escrivão ainda pediu uma foto com o detido por Joelma. Dá para vocês fazer um fã-clube, detidos por Joelma. Todo mundo que já teve uma ficha policial. Inclusive meu ex. Dando tempo de assistir o último bloco do show. Ele ainda conseguiu voltar a assistir o resto. Parabéns. Fã, fãs, oito amigas, um motorista, um carro com espaço para quatro pessoas, bagagem sem dinheiro para gasolina e um objetivo em comum. O que isso poderia ter resultado? Exatamente. Uma louca viagem em turnê de shows do São João de fãs da Joelma. As amigas Renata, Bertold, Jana, Tati, Dai, Cíntia, Camila, Ana e Ana Cristina planejaram sem nenhum exagero da palavra uma insana missão. Sem local para ficar e estabelecendo metas diárias para que concluíssem o destino para chegar à próxima cidade, as fãs tiveram a ideia de criar faixas de cabelo e camisas estampadas para conseguir bancar o combustível diário. No roteiro estavam 15 shows a serem concluídos. Caralho! Sem dinheiro para comer e beber direito, o que as motivava e mantinha firmes em suas metas era a reciprocidade. Amo essa palavra, reciprocidade. O que é? Não sabemos. Carinho que recebiam da artista, a sensação das metas vencidas, as aventuras que estavam vivenciando juntas e a realização de um feito que até então os outros fãs não tinham praticado. Eram vistas como verdadeiras fanáticas. As pessoas durante essa maratona ajudavam as meninas de diversas formas. Aquilo tudo para que ela, elas era encarado como paixão. Conseguiram superar diversas situações e ao final de tudo, nada foi melhor que a sensação de ter vencido e conseguido acompanhar de perto aquela que tanto amam. Bora a última? A fé é um poder que move montanhas, um caminho onde as formalidades são dispensáveis. Joelma, com suas músicas que oferece a Deus nas faixas dos seus CDs, não deixa que retirem do repertório dos shows e consegue tocar muitas pessoas através da palavra cantada ou vivida por ela. O julgamento externo nunca foi barreira para que ela não propagasse os ensinamentos de Cristo. Respeita a sua profissão e entende a missão que tem nas mãos de atingir muitas pessoas com sua voz, imagem e exemplo. Durante todos esses anos, eu não consigo recordar as inúmeras... Inune... Puta, perdi a língua, peraí, gente. Recuperei. Durante todos esses anos, eu não consigo retornar... Ei, 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 caiu aqui de novo. A dicção. Durante todos esses anos, eu não consigo recordar as inúmeras demonstrações de encaminhamento para o bem que a vi fazer para os seus fãs. É um, uh, é, mo é um momento de show onde eles se acalmam, entram em contato com Deus, conseguem ter um instante de reflexão, deixam aquele sentimento invadir seus corações. Nos atendimentos não é diferente. Eles sabem que podem contar com conselhos, soluções e ajuda do exemplo vivo de fé, Joelma. 
Tiago Diniz é um fã veterano, já viveu muitos momentos especiais com a Joelma, mas a data de 30 de agosto de 2013, na cidade de Brauna, ficou marcada como mais importante. Logo após a gravação do DVD Calypso em Brasília, ocorreu um show nessa pequena cidade de Minas Gerais. Era a última semana de férias dele do trabalho e o que mais ele pensava era em aproveitar o máximo que pudesse. Logo que chegou ao local, avistou com outros fãs a Wanda Joelma com a banda se aproximando. Por ser costume dos fã-clubes, por conta da liberdade que ela permite, acompanharam o percurso dela. Logo, ela desceu e veio imediatamente na direção de Tiago. Os que estavam próximos ficaram um pouco assustados e ela chegou perto dele e disse Preciso conversar com você à noite. Tive um sonho muito ruim com você. Eu estou toda arrepiada. Não tinha como conversar naquele momento. Isso bastou para que a ansiedade tomasse conta de todo o dia dele. Logo após o show, ele e os outros fãs foram para o hotel aguardar a Joelma para o atendimento de fã-clubes. Naquela cidade tinham poucos fãs. Não demorou muito para que chegasse a vez dele. Com as suas mãos, Joelma bateu na perna dele e disse séria. Vem recado e é muito importante. Uma conversa que durou uns 15 minutos. Onde ela fez a revelação de um sonho para ele. Na época, Tiago já não frequentava mais a igreja. Só ia nos momentos que mais necessitava. Todas as palavras que ela disse naquela conversa foram instrumentos de transformação. Um instante único em que o sentido da vida dele passou como um filme. Ele não tinha contado nada a ela do que estava passando. Um momento extremamente difícil. E tudo o que ela revelou era exatamente o caminho que ele precisava enxergar. O que no passado foi motivo de preocupação e tristeza, hoje todas as vezes que se encontram e relembram um momento é de pura alegria e gratidão. Ele tem a consciência que ela foi o canal que Deus usou para chegar até ele. Gente! Eu fiquei muito chocada com essa última. Gente! Decanta a labachura, delicata a mano. Eu vou até embora. Vou levar minha revista, minhas coisas. Gente, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, ativa a notificação. Tá acabando o livro, viu? Quando acabar, vocês vão se arrepender de não ter mais. Tem que lançar outro aí, Jo. Joelma Torlari 2.0. Joelma por outros horários. Joelma entre outros horários. Vai ficar bom. Beijo pra vocês, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação. Me segue na rede social, Verônica Oficial, meu Instagram. Chonasse pro Joelma Oficial, Instagram do Chonasse. Rick Verona Oficial, Instagram do Rick. Tudo oficial, viado. Até, vai lá e segue a gente. Beijo pra vocês. Eu vou... Embora.